ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செட்டிநாடு நலபாகம் இன்னைக்கு நம்ம செட்டிநாடு நலபாகம்ல சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணிக்கு ஒரு மசாலா பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த மிக்சில என்னென்ன போட போற அப்படின்னா ஒரு மூணு பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமா புதினா இலை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நான் ஒரு கப் தான் போடுறேன் அதனால் ஒரு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சீரக சம்பா பிரியாணிக்கு நான் குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம கரம் மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு அண்ணாச்சி முக்கு ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் ஒரு மூணு கிராம்பு இது கூட நான் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு பண்டன் லீஃப் கிடச்சிது அதனால் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த லீஃப் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் இதை பிரியாணிக்கெலாம் போடலாம் போட்டிங்கன்னா அது ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் இப்போ பொருந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போது நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் ஆல்ரெடி இதில் சிக்கனில் வந்து தயிர் மிளகா தூள் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் இப்போ உப்பு கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்னதாக அந்த சின்ன தக்காளி வந்து உள்ள சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு அதில் நம்ம சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி அந்த சிக்கனில் வேறு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதில் நான் கம்மியாக போடுறேன் ஏன்னா நம்ம பேஸ்ட் வேறு பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் வேறு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக கால் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா பிரியாணி மசாலா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஏன்னா நான் ஒரு கப் ரைஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி அதுக்காக ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா அந்த தக்காளி வந்து மசிகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாலாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நான் உள்ளே சேர்த்துக்கேன் இந்த பேஸ்ட்டை உள்ளே சேர்த்துட்டு இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டோம்னா அதோடய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும் கொஞ்சமா சில்லி பவுடர் சால்ட் டர்மரிக் பவுடர் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒன் ஹவரா நான் ஊற வச்சிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதை மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது ஊற வைங்க அப்போ அந்த சிக்கனுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளேவர்லாம் வந்து நல்லா இறங்கிக்கும் இது இந்த ஆயில் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிண்டி வைக்கலாம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வேக விட்டுருந்தோம் இதில் நல்ல மசாலாலாம் சாப்பிடு மேலே வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துச்சு இப்போ நம்ம அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன்று ரெண்டு ஒரு கப் ரைஸாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இது கொதிக்கும் போதே உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் உப்பு எப்பயுமே கொஞ்சம் கூட தெரிஞ்சாதான் ரைஸ் வெந்து வரும்போது அந்த உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் ஒன் ஹவராக ஊற வச்சுருக்கேன் சீரக சம்பா அரிசி அதை கழுவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒன் ஹவராக ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சீரக சம்பா அரிசி ஒரு கப் ரைஸு ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இதை ஆட் பண்ணிட்டு அரிசி தண்ணி ரெண்டும் சேர்ந்து கொதிச்சு ஒரு மாதிரி தளத்தலன்னு அரிசியும் தெரியும் அது கொதிக்கும் போது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம மூடி தம் போட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணி வந்து கரெக்டாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி அரிசி தண்ணி ரெண்டுமே தெரியுதுல்ல இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் கொதிக்கும் போது நீங்கள் அடுப்பை மூடிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு தம் போட்டுருங்க குக்கரை நான் மூடுறேன் மூடிட்டு அடுப்பை வந்து நல்லா லோ பண்ணிட்டு வெயிட் கூட வச்சிடலாம் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே அடுப்பில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளோட பிரியாணி நல்லா ரெடி ஆகிடும் ஸோ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பிரியாணி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு இது ஆறுனோடனே நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்குல்ல ஸோ எந்த அடுப்பில் வைக்கிறீங்களோ அதில் லோ ஹீட்டில் டென் மினிட்ஸ் அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணி டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருங்க அடுப்பு மேலேயே இருக்கட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரியாணி வந்து சூப்பராக இருக்கும் நல்லா அதோடய ஃப்ளேவர்லாம் உள்ளே இறங்கியிருக்கும் இந்த சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸையும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் செட்டிநாடு நல்லபாரம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ